வணக்கம் மே ஹைதர் அலி சையத் அசிவகம் சே யுனைடெட் அண்டர் தமிழ் சேவா இஸ்லாமிய இயக்கங்களும் அதன் வேறுபட்ட பல்வேறு குழுக்களும் குரானை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம் என்று சொல்கின்றனர் ஆனால் குரானை புரிந்து கொள்வது எளிது என்று குரானிலேயே சொல்லப்பட்டுள்ளது இன்று நான் உங்களுக்கு குரானை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்று சொல்கிறேன் முதலில் குரானில் உலக வரலாற்றை புரிந்து கொள்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம் குரானின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பகுதியில் பதிமூன்றாவது வரியில் தொடங்கலாம் மனிதர்களே நிச்சயமாக நாம் உங்களை ஓர் ஆண் ஒரு பெண்ணிலிருந்தே படைத்தோம் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு பின்னர் உங்களை இனங்களாகவும் குடிகளாகவும் ஆக்கினோம் உங்களில் எவர் மிகவும் கண்ணியமாக இருக்கின்றாரோ அவர்தான் இறைவனின் பார்வையில் மரியாதைக்குரியவர் நிச்சயமாக இறைவன் அனைத்தையும் அறிந்து கொண்டு விழிப்புடன் இருக்கிறான் அதாவது குரானின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பகுதியில் பதிமூன்றாவது வரியின்படி மனிதர்களை இனத்தால் குடியால் நிறத்தால் கண்டறிய வேண்டும் என்று வழிகாட்டுகிறது மேலும் குரானின் முப்பதாவது பகுதியில் இருபத்தி இரண்டாவது வரி என்ன சொல்கிறது என்றால் மேலும் அவருடைய கைவண்ணமாக இன்ப உலகங்களையும் பூமியையும் படைத்திருப்பதும் உங்களுடைய மொழிகளும் உங்களுடைய நிறங்களும் வேறுபட்டிருப்பதும் அவனுடைய கைவண்ணமே உண்மையில் இவை மக்கள் புரிந்து கொள்வதற்கான குறியீடுகளே இங்கு குரான் மொழிகளை பற்றியும் நிறங்களை பற்றியும் பேசுகிறது கேள்வி என்னவென்றால் முதல் மனிதனின் மொழி என்ன முதல் மனிதனின் நிறம் என்ன குரானின் பதினைந்தாவது பகுதியில் இருபத்தி ஆறாவது வரி முதல் மனிதனின் நிறத்தை பற்றி பேசுகிறது படிக்கிறேன் சிறந்த கருப்பான களிமண்ணால் மனிதனை நிச்சயமாக நாமே படைத்தோம் அப்படியென்றால் தமிழர் பண்பாடும் குரானும் பைபிளும் முதல் மனிதன் கருப்பன் என்று கூறுகிறது இன்றைய நவீன அறிவியலின் மரபுண ஆய்வுகள் அதை உறுதிப்படுத்துகிறது கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த குடி என்று தமிழர்கள் தங்களுடைய இனமும் மொழியும் தொன்மையானது என்று உறுதியாக கூறுகின்றனர் இன்றைய நவீன அறிவியலும் தமிழ்தான் பயன்பாட்டில் உள்ள மிக தொன்மையான செம்மொழி என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது எனவே தமிழ்தான் முதல் மொழி என்பதில் சிறிது மையமில்லை அப்படியென்றால் முதல் மனிதனான ஆதம் பேசிய மொழி தமிழ்தான் ஆதமிடம் இறைவன் பேசியது தமிழ் மொழிதான் எனவே தமிழர் பண்பாட்டின்படி கடவுளின் மொழியும் தமிழ்தான் என்று இதன் மூலம் உறுதியாகிறது மேலும் தமிழ்நாடு இலங்கை உள்ளிட்ட குமரிக்கண்டம் தான் உலக நாகரிகத்தின் தொட்டிலாக இருந்தது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் குரான் சொல்லும் செய்திகளின் அடிப்படையில் மேலும் வரலாற்றை மீட்டெடுப்போம் வாருங்கள் குரானின் மூன்றாவது பகுதியில் முப்பத்தி மூன்று மற்றும் முப்பத்தி நான்காவது வரிகள் சொல்வது என்னவென்றால் படிக்கிறேன் ஆதாமையும் நோவாவையும் ஆபர்காமின் பரம்பரையையும் இம்ரானின் பரம்பரையையும் நிச்சயமாக இறைவன் உலகத்தில் இருந்தவர்களில் இருந்து தேவையுடன் தேர்ந்தெடுத்தார் ஒருவர் மற்றவரின் சந்ததி அவர் மேலும் இறைவன் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு அனைத்தையும் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் இன்றைய நாகரிகமடைந்த பண்பாடு உள்ள மனித இனத்தின் துவக்கம் கருப்பு தமிழினமே என்பதால் ஆதம் முதல் நோவா வரையிலான கதைகள் தமிழினத்தின் வரலாறு பற்றியே பேசுகின்றன ஆதமின் முதல் மகன் கெய்ன் இரண்டாவது மகன் ஏபேல் மூன்றாவது மகன் சேத் ஆகியவர்களை பற்றி பைபிள் பேசுகிறது கெய்ன் தனது உடன் பிறந்த ஏபேலை கொன்றதுதான் மனித இனத்தின் முதல் கொலை பைபிளின் ஜெனிசிஸ் நான்கு என்ற பகுதியில் இதனை நாம் அறிய முடிகிறது குரானின் ஐந்தாம் பகுதியில் இருபத்தி ஏழாம் வரை இதனை பற்றி பின்வருமாறு கூறுகிறது படிக்கிறேன் ஆதமுடைய இரு பிள்ளைகளின் உண்மை வரலாற்றை நீர் அவர்களுக்கு படித்து காண்பியும் அவ்விருவரும் வேண்டிக் கொண்ட போது ஒருவரிடமிருந்து அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது மற்றவரிடமிருந்து அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை நான் நிச்சயமாக உன்னை கொலை செய்து விடுவேன் என்று கூறினார் அதற்கு மெய்யாகவே இறைவன் ஏற்றுக்கொள்வது ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்டவர்களிடமிருந்து மட்டும்தான் என்று கூறினார் கெய்னின் நிறம் தனது தந்தை மற்றும் சகோதரர்களின் நிறம் இல்லை அதாவது அவன் கருப்பு நிறம் இல்லை ஏவாலின் ஒவ்வொரு மகப்பேரிலும் ஆதம் இரட்டை குழந்தைகளை பெற்றார் அதாவது ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் ஒன்றாக பிறந்த இரட்டையர் 
தங்களுக்குள் திருமணம் செய்து கொள்வது தவறு எனவே கெயின் அவரது இரட்டை சகோதரியை இரண்டாவதாக பிறந்த ஏபேலுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் ஏபேலின் இரட்டை சகோதரி முதலில் பிறந்த கெயினுடன் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் கெயின் தனது வெள்ளை நிறத்தின் காரணமாக தனது சொந்த இரட்டை சகோதரியை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பினான் ஆனால் அது தவறானது என்பதால் கெயினின் வேண்டுகோள் ஏற்கப்படவில்லை எனவே கோபத்தில் அவன் முதல் கொலையை செய்தான் கெயின் முதல் கொலையை செய்ததால் நாகரிகத்தின் தொட்டிலான தமிழகம் இலங்கை உள்ளிட்ட குமரி கண்டத்திலிருந்து பழிக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டான் கெயின் பழிக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டு ஒரு அடையாளத்துடன் பூமியில் அமைதியற்று அலைந்து திரிவான் என்று பைபிள் கூறுகிறது தமிழ் பாரம்பரியத்தின்படி சிவன் பாண்டிய பேரரசை உருவாக்கிய உலகின் முதல் அரசன் அனைத்து கலைகளும் அறிந்த முதல் சித்தர் தமிழின வரலாற்றை நாம் பைபிள் மற்றும் குரானுடன் உறுதிப்படுத்தலாம் பைபிளின்படி ஆதாமின் மூன்றாம் மகன் சேத் சேத் என்றால் எபிரேய மொழியில் நியமிக்கப்பட்டவர் நாகரிகமடைந்த உலகின் முதல் இனம் தமிழர்கள் என்பதால் தமிழ் பாரம்பரியத்தின்படி முதலில் நியமிக்கப்பட்டவர் சிவன்தான் எனவே தமிழ் சிவனின் பைபிள் பெயர் சேத் என்பது உறுதியாகிறது கடவுளால் உலகத்தை ஆள சேர்க்கப்பட்டதால் சேர்த்த என்ற தமிழ் சொல் சேத் என்று எபிரேய மொழியில் மாறியிருக்கலாம் எனவே சேத் என்பவரின் பரம்பரையாக பைபிள் குறிப்பிடுவது தமிழ் சிவன் வழிவந்த பாண்டிய மன்னர்களையே குரானின் இரண்டாவது பகுதியில் முப்பதாவது வரி சிவனின் வழிவந்த பாண்டிய மன்னர்களை பற்றி பேசுகிறது படிக்கிறேன் இன்னும் உம் இறைவன் வானவர்களை நோக்கி நிச்சயமாக நான் பூமியில் ஒரு பொறுப்பாளரை நியமிக்கப் போகிறேன் என்று கூறிய போது அவர்கள் நீ அதில் குழப்பத்தை உண்டாக்கி இரத்தம் சிந்துவோரையா அமைக்கப் போகிறாய் இன்னும் நாங்களோ உன் புகழ் ஓதியவர்களாக உன்னை துதித்து உன் பரிசுத்தத்தை போற்றியவர்களாக இருக்கிறோம் என்று கூறினார்கள் அவன் நீங்கள் அறியாதவற்றையெல்லாம் நிச்சயமாக நான் அறிவேன் என கூறினான் பொறுப்பாளர் என்று இங்கு கூறப்படுவது தமிழ் சிவனின் மரபு வழிவந்த பாண்டிய மன்னர்களின் பரம்பரையைத்தான் இந்த பூமியில் மனிதர்கள் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி இரத்தம் சிந்துவார்கள் என்ற தேவதூதர்கள் ஏன் சொன்னார்கள் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது தமிழர்களின் நம்பிக்கையின்படி கடவுள் மனிதனை படைப்பதற்கு முன்பு பாதாள உலகத்தில் அரக்கர்களை படைத்தார் மேலுலகத்தில் தேவர்களை படைத்தார் அரக்கர்கள் தங்களுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் அடித்து கொண்டது மட்டுமல்லாமல் தேவர்களையும் அடித்தார்கள் அழித்தார்கள் மேலும் மனிதர்களுக்கும் அரக்கர்களுக்கும் தம் இச்சைப்படி செயல்படும் விருப்பம் இருந்ததையும் தேவ தூதர்கள் குறிப்பிட்டனர் இதனைத்தான் குரானில் இரண்டாவது பகுதியில் முப்பதாவது வரி கூறுகிறது மேலும் குரானின் பதினைந்து பகுதியில் இருபத்தி ஏழாவது வரி புகையில்லாத நெருப்பிலிருந்து அரக்கர்கள் உருவாக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளது எனவேதான் மீண்டும் ஒருவரை உலகை ஆள உருவாக்கப் போவதாக இறைவன் சொன்னவுடன் தேவ தூதர்கள் அச்சத்துடன் அதை பற்றி வினவுவதாக குரான் பதிவு செய்துள்ளது சிவன் முதல் பாண்டிய மன்னன் என்று தமிழ் வரலாறு கூறுகிறது பைபிள் மற்றும் குரானால் இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சிவனே அனைத்து கலைகளையும் கற்றுத்தர்ந்த முதல் சித்தர் என்று தமிழர் மெய்யியல் கூறுகிறது குரானின் தொண்ணூத்தி ஆறாவது பகுதியில் ஒன்று முதல் ஐந்து வரிகள் வரை இறைவன் மனிதனுக்கு அனைத்து செய்திகளையும் எழுத்து வடிவில் கற்றுக் கொடுத்ததையும் உறுதிப்படுத்துகிறது மேலும் அது தமிழர்களின் ஆதி மெய்யியலான ஆசிவகத்தையும் உறுதிப்படுத்துகிறது நினைவில் கொள்ளுங்கள் ஆசிவகம் என்றால் சித்தர் வழியில் வாழும் மெய்யியல் கோட்பாடு முதல் சித்தன் சேத் என்று அழைக்கப்படுகிற தமிழ் சிவன் முன்னறிவிப்பாளர் நோவா என்பவர் தமிழ் சிவனின் பரம்பரையில் வந்தவர் முன்னறிவிப்பாளர் முகமது உட்பட அனைத்து முன்னறிவிப்பாளர்களும் நோவாவின் மெய்யியல் கோட்பாடுகளை பின்பற்றினார்கள் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நோவா தனது முன்னோரான தமிழ் சிவனின் சித்தர் வாழ்வியல் முறையை பின்பற்றினார் சிவன் வழியில் வாழும் சித்தர் வாழ்க்கை முறை ஆசிவகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது குரானின் நாற்பத்தி இரண்டாவது பகுதியில் பதிமூன்றாவது வரி முன்னறிவிப்பாளர் முகமது உட்பட அனைத்து முன்னறிவிப்பாளர்களும் பின்பற்றியது ஆசிவகத்தையே என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது படிக்கிறேன் நோவாவுக்கு எதனை அவன் கற்பித்தானோ அதனையே உங்களுக்கும் அவன் வழியாக்கியிருக்கிறான் ஆகவே நாம் உமக்கு வெளிப்படுத்தி அறிவிப்பதும் 
ஆபிரகாமுக்கும் மோசேவுக்கும் இயேசுவுக்கும் நாம் அறிவுறுத்தியதும் என்னவென்றால் நீங்கள் சம நீதியை நிலைநிறுத்துங்கள் நீங்கள் அதில் பிரிந்து விடாதீர்கள் என்பதே உருவ வழிபாட்டை வைத்து கொண்டு அவற்றை இறைவனுக்கு நிகராக வழிபடுபவர்களுக்கு அதை விட்டு வருவது சுமையாக தெரிகிறது எனவே இறைவன் தன்னை நாடியவர்களை தானே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறான் தன் வழியில் நடக்க விரும்பவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறான் அனைத்து முன்னறிவிப்பாளர்களும் பின்பற்றிய ஆசிவக மெய்யல் வாழ்க்கை முறைக்கு உங்களை அன்புடன் திரும்ப வரவேற்கிறோம் திருக்குறானின் உதவியுடன் ஆசிவக வாழ்வியலை மீட்டெடுப்போம் இயற்கை சமநிலையை ஏற்படுத்தி பாதுகாத்து மனித இன வாழ்வை மேம்பட செய்யும் வாழ்வியல் ஆசிவகம் நன்றி வணக்கம்